الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين അഞ്ചാം പേജ് എടുക്കാല്ലേ ഫലമ്മ ഫസാദമ്പി ഫലമീറ ൗമൽ 
قیامتی فکون و قل زبانی میلنی وایت روکن وایا من آت المولا و فی عرشی مکون الہ کافس الیع تو عنی والی یکون و بالخیر یختم حین المل موت یفجعو آلستا بی ارجا کل لراد و احراصی لتهدی کل لل حالی فی الارخاصی فایا ماہی فمح الزم با عنی یا وم حاصی آلم تشفی لزمنا و اعما و ابراسی فادا بی سو آدی بل ہو دا حینا یخطا او صالحات و تسلیم و ازکا تاہیتی على المصطفى المختار خير البادية فوجهك بسام بعيد الحول نظير وكم يا بيس كيما يظلي له خالير وَكَمْ عَجِزَاتٍ مِثْ لَا إِذْهَا بِكَ الْمُضِيرِ أَكَلْتَ مِنَ الْمَسْمُومِ وَالسُّمُّ لَمْ يَغْلِيرِ تَفَلْتَ عَلَى الْمَلْسُومِ لَا شَكَّ جَبْرَأُ خالو تابی مولا العرش مثل منادیم فاجئ تابی شرح اللی شرائیه هادیم وآملکو علو شا یعوک خاخادیم آداء غدا ما فاقتها من عصر نادم حزين بما شمسا رادت تطلوا صلاة وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير الباقي <تصفيق> ولكن <تصفيق> ولكن 
ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ ദ്വായാണ് ഇനി ഈ നാല് കാഫിയിൽ നാല് തഹമീസിൽ പറയുന്നത് തങ്ങളുടെ മദഹി പറയുന്ന വിഷയത്തിൽ മദഹിനെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ഒരു പരിധിയിലെത്തിക്കണമല്ലോ ആ വിഷയത്തെ തൊട്ട് നമ്മുടെ ഇൽമ് കുടുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അതിന് മാത്രം നമ്മളെ കയ്യിൽ ഇൽമില്ല ഉള്ള ഇൽമ് കൊണ്ട് പറഞ്ഞാലോ അവിടെ എത്തൂല അല്ലെ ബാലകൽ മുദ്ദാഹുഫി ഔ സാഫിഹി ഫാ മാ ബലഹു ബാലിയകും ഇഷാറ മാ ഓ തീബി മാ ഫിൽ ബാലി ബാൽ അല്ല ഫിൽ അലി ഫിൽ പറഞ്ഞില്ലേ മേൽക്കാഹിരങ്ങളും ബാലകൽ മുദ്ദാഹു മദഹി പറഞ്ഞവരെല്ലാം വളരെ വാഴ്ത്തി നീട്ടി മരിച്ച് വരുത്തി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിശാലമാക്കിയിട്ട് ബാലകൽ മുദ്ദാഹു ഫി ഔ സാഫിഹി തങ്ങൾ ഔ സാഫിഹി പക്ഷെ ഫമാ ബലഗ ബാലികൻ എത്തിയ ആൾ എന്നും എത്തിയിട്ടില്ല മേഷാറമാവൂത്തിയ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ്മ തങ്ങൾക്ക് നൽകപ്പെട്ട ഔസാഫിൻ്റെ പത്തിലൊന്നിൻ്റെ പത്തിലൊന്നിൻ്റെ പത്തിലൊന്ന് അംശം പോലും മേഷാറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് കൊണ്ട് ഹരിച്ച് 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 ശരിക്കും ഇരിക്കില്ല പറയാം ആയിരം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആയിരത്തിനെ മേഷാറാക്കി എത്ര ഉണ്ടാകും നൂറുണ്ടാകും നൂറിനെ മേഷാറാക്കിയാൽ പത്തുണ്ടാകും പത്തിനെ വീണ്ടും മേഷാറാക്കിയാൽ ഒന്നുണ്ടാകും ആ അതും ബിമാഫിൽ ബാലി ബാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുടക്കത്തിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതാണ് ബാലകൽ മുദ്ദാഹ് ബിമാഫി ബാല ഫിൽ ബാൽ അതായത് മനസ്സിൽ ഗദ്യമായിട്ടോ പദ്യമായിട്ടോ ഏതെല്ലാം അവതരിപ്പിക്കണമെന്ന് അവർ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം കൂടി ബാലക ചെയ്ത് നോക്കി പക്ഷേ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ്മ തങ്ങൾക്ക് നൽകപ്പെട്ട ഔസാഫിൻ്റെ പത്തിലൊന്നിൻ്റെ പത്തിലൊന്ന് മേശാറ് പോലും അവർക്ക് ആർക്കും വച്ചിരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അത് തന്നെയാണ് എടിയും വൻ ഹസനി മദിഹം ഫീക്ക ഖദ് ലാക ഇൽമുന വ ഖദ് ലാക ഇൽമുന അൻ ഹസനി മദിഹം ഫീക്ക തങ്ങളിലുള്ള മദിഹിനെ പരിമിതപ്പെടുത്തുന്ന വിഷയത്തിൽ അതായത് ഒരു പരിധിക്ക് എത്തിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ നമ്മുടെ ഇൽമ് കുടുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഒന്ന് വ ബിൽ മദിഹിയും ഹന്ദംബു അന്ന വ നുൽമുന മദിഹ കൊണ്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു നേട്ടമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദോഷങ്ങൾ മായ്ക്കപ്പെടും നമ്മളെ തൊട്ട് നമ്മുടെ നുൽമും മായ്ക്കപ്പെടും അപ്പം ദമ്പും നുൽമും തമ്മിൽ എന്താ വ്യത്യാസം ഏതാണ്ട് ഒരു അർത്ഥത്തിലാണ് ദമ്പ് എന്നുള്ളത് എന്താണ് ആമ്മാണ് നുൽമ എന്നുള്ളത് കുറച്ച് ഹാസ്വാണ് അതാണ് സാധാരണ പ്രയോഗിക്കൽ ദമ്പ് എന്നുള്ളത് ആമ്മ് അതായത് അള്ളാഹുവിനോടുള്ളതുമാകാം പടപ്പുകളോടുള്ളതുമാവാം സാമ്പത്തികമാകാം പലതുമാകാം നുൽമ എന്നുള്ളത് കുറച്ചും കൂടെ ഹാസ്സാണ് അത് മറ്റൊരാളെ അവകാശത്തിൽ കൈകടത്തലും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നുൽമ എന്ന് സാധാരണ പറയൽ മൊത്തത്തിൽ എന്താകും രണ്ടും ഒരേ അർത്ഥത്തിന് പറയും അപ്പോൾ ഒമിൽ മതിഹി മതിഹ കൊണ്ട് യും ഹരിതമ്പു അന്ന നമ്മളെ തൊട്ട് മായ്ക്കപ്പെടും ഒന്നുൽമുന ദോഷങ്ങൾ മായ്ക്കപ്പെടും ഒന്നുൽമുന നമ്മുടെ നുൽമകളും മായ്ക്കപ്പെടും ഇനി ഹിതാബാണ് മനാറ സന 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സന എന്നൊരു പ്രയോഗമുണ്ട് സന എന്നൊരു പ്രയോഗമുണ്ട് സന എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹംസ കൊടുത്തിട്ട് അതുപോലെ സന എന്ന് ഹംസ കൊടുക്കാണ്ട് എന്താക്കും അതിന് ഹംസ കളഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്രയോഗമുണ്ട് സന യഖാദ് സന ബർക്കിഹി യദ്ഹബുബിൽ അബ്സാർ ആ അപ്പം കസർ കൊണ്ട് വായിച്ചാൽ അത് കസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അംസ് കൊടുക്കാതെ വായിച്ചാൽ നൂറ് എന്നാണ് അർത്ഥം ഉണ്ടാകില്ല സന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉയർച്ച എന്നാണ് അർത്ഥം ഉണ്ടാകില്ല രണ്ടും രണ്ടാന്ന് അതാണ് യക്കാദു സന ബർക്കിഹി യദ്ഹബുബിൽ അബ്സാർ ബർക്കിൻ്റെ മിന്നലിൻ്റെ പ്രകാശം എന്താക്കും കണ്ണിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി കളയും കണ്ണിൻ്റെ പ്രകാശം കെടുത്തിക്കളയും ഇവിടെ പ്രകാശത്തിനാണ് സംബന്ധിച്ചാൽ ഇവിടെ അംസ് കളഞ്ഞിട്ടാണുള്ളത് അത് ഹംസയിലും കാണാലോ 
لم يساوك في علاك وقضحا لا سنا منك دونهم وسناؤون لم يساوك انبياء مرسلين مثل الانبياء مرسلين تنغلوڑا سمامائتلا في علاك തങ്ങൾക്കുള്ള ഉന്നതിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ തങ്ങളോട് സമമല്ല തങ്ങൾ അതിനാക്കാണ് ഒരു ശീലമാണ് അവർക്കും സ്ഥാനമുണ്ട് മുമ്പത്തുണ്ട് നിസാലത്തുണ്ട് മജിസാത്തുണ്ട് എല്ലാം വിഷയത്തിൽ അവർക്കുണ്ട് പക്ഷേ അതിനാക്കാണ് ഉന്നതിയിലാണ് ആയിരിക്കുള്ളത് തങ്ങൾക്കുള്ളത് എല്ലാം ജുസാബുക്ക ഉലാക്ക അതിന് കാരണം പറഞ്ഞു വക്കത് ഹാല വക്കത് ഹാല ല സനം വക്കത് ഹാല സനൻ മിങ്ക ദൂനഹും വ സനാഉ രണ്ട് തടസ്സമുണ്ട് ഒന്ന് തങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രകാശം അത് അസന വക്കത് ഹാല സനൻ മിങ്ക ദൂനഹും അവരെ മുമ്പിൽ വ സന ഉയർച്ചയും അപ്പോൾ ഉയർച്ച ഏറിയത് കൊണ്ട് എന്താക്കുന്ന എത്തിപ്പിടിക്കാൻ കിട്ടുന്നില്ല അതിൻ്റെ ഇടയിൽ പ്രകാശം മറിയിട്ടത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ അപ്പുറം കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല കാരണം അവിടെ അവ സനം വ സന ഉ ആ രണ്ട് ഇതുപോലെ മനാറസന മനാറിൻ്റെ അസന എന്താ മൻവർ എന്നാണ് ഉണ്ടാകല് പ്രകാശിക്കുന്ന സ്ഥാനം നൂറ് ഉടലെടുക്കുന്ന സ്ഥാനം മൻവർ അപ്പം മൻവറിന് എന്താക്കും തിരിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാലും മനാറെന്നാകും അതായത് വാവിൻ്റെ ഫത്തഹ് വാവിൻ്റെ ഫത്തഹ് എടുത്തിട്ട് നൂന് കൊടുക്കുക അതുകൊണ്ട് അത് ഇല്ലത്തിൻ്റെ അറപ്പായത് കൊണ്ട് ഇല്ലത്തിൻ്റെ അറപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ ഹരക്കാത്ത് കാണുമ്പോൾ ഒരു ദേഷ്യം പിടിക്കലുണ്ട് അത് അതിനോട് ഹരക്കത്ത് വാങ്ങിയിട്ട് അരിക്ക് കൊടുത്ത് നൂന് കൊടുത്ത് നൂനിൻ്റെ സുക്കൂനെടുത്ത് ഇപ്പുറവും കൊടുത്ത് അപ്പം എന്താ ഈ മനൗറൈ മനൗറ് അത് സർഫിൻ്റെ കാനൂനാന്ന് മനോറ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫത്തഹിന് ശേഷം വാവ് വന്നപ്പോൾ ലീനല്ലേ വന്നത് ഫത്തഹിന് ശേഷം സാക്യനായ വാവോ യാവ് വന്നാൽ ലീനാണ് സൈഫ് ഹൗഫ് എന്നതുപോലെ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു ഈ വാവിനെ പിടിച്ചിട്ട് അലിഫാക്കി മുറിക്കും അപ്പോൾ അസൽ എന്താണ് മൻ മൻവർ പിന്നെ മനൗറായി പിന്നെ മനാറായി ഇസ്മ വക്കാനാന്ന് അപ്പോൾ പ്രകാശങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഉടലെടുക്കുന്ന ആ മൻവർ പ്രകാശത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമായവരെ എന്നായി അപ്പം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളെ എന്താക്കുന്ന് മനാറെ എന്ന് വിളിച്ചത് എന്തിൻ്റെ മനാറ് സന പ്രകാശത്തിൻ്റെ മനാറ് നമ്മൾ സാധാരണ പള്ളിൻ്റെ മനാറ് മിനാരം എന്ന് പറയുന്ന നമ്മളെ ഭാഷയല്ലേ ഇത് അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ഇതെന്താണ് മനാർ ഒരു പ്രകാശം തോക്കുന്ന സ്ഥലം അത് അബിൽ കസരി കസർ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ സന നംസ് കൊടുക്കാണ്ട് വായിച്ചാൽ അന്നൂറ് വബിൽ മദ്ദി അൽ ഉലുബ് വൽ ഇർത്തിഫാഴു അത് ഹംസീൻ്റെ ചിറയിലുണ്ടത് ഇനി രണ്ട് തങ്ങളെ വിളിച്ചു മകനൽ ഗിന ഐശ്വര്യങ്ങളുടെ കേന്ദ്രമേ എന്നാണ് മകന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം കേന്ദ്രം അപ്പം ഐശ്വര്യം തങ്ങിക്കിടക്കുന്ന അതിൻ്റെ കേന്ദ്രമായവരെ കുന്ത അപ്പം ഈ നിതാക്കൊരു ജവാബൂരണല്ലോ കുന്ത തങ്ങളായി മഹ്മന അഭയ കേന്ദ്രമായി മഹ്മൻ അമ്നുള്ള സ്ഥലം തങ്ങൾക്ക് തങ്ങളുടെ ഹുനൂറ് അമ്നാണെന്ന് പണ്ട് ഞാൻ ഓതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇന്നലെയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പം കുൻ ത മഹ്മനൻ തങ്ങളാരായി അമ്നു അമ്നുള്ള സ്ഥലമായി ഇനി ഇമാമൽ ഹുദ ഹുദാൻ്റെ ഇമാമായവരെ സുമ്മൽ ഇത ശത്രുക്കളുടെ വിഷം എന്നാ ശത്രുക്കളെ എന്താക്കി നശിപ്പിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്ന വിഷയത്തിൽ ഒരു സുമ്മിനോട് എന്താക്കി തസ്ബിഹാക്കി സുമ്മിനോട് അപ്പം കസ്സുമ്മി തസ്ബിഹാക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ലേ ഉണ്ടായാൽ അതിനുശേഷം എന്താക്കി കാഫിനെ കളഞ്ഞു കാഫിനെ കളഞ്ഞപ്പോൾ തസ്ബിഹും വലിയകം എന്നാൽ അതിന് പേര് പറയല്ലേ പിന്നീട് എന്താക്കി കാഫിനെയും കളഞ്ഞു മുഷബഹിനെയും കളഞ്ഞു മുഷബഹ് ബിഹീനെ നിർത്തി അപ്പോൾ തലാൽ ബദുർ അലൈന എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബദർ ആ പോലെ എന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നത് പിന്നെ ബദർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ല ബദർ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്തി അറത്ത് എന്ന് പറയില്ല അപ്പോൾ ശത്രുക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിഷമാണ് എന്ത് വിഷയത്തിലാണ് തസ്ബീഹ് അവർക്ക് നാശമുണ്ടാകും വിഷം കൊണ്ടും നാശമുണ്ടാകും ഇനി മകനമൽ മുന എന്ന് പറഞ്ഞ ആഗ്രഹങ്ങൾ കൊയ്തെടുക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥലം അനിയമത്തെടുക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന് എന്താ പറയുക മകനം മുന എന്ന് പറഞ്ഞ ആഗ്രഹങ്ങൾ അപ്പോൾ ഓരോ ഓരോരുത്തരുടെയും ആഗ്രഹങ്ങൾ കരസ്ഥമാക്കപ്പെടുന്ന കേന്ദ്രമായവരെ എന്നായി അതിമാ ബുസരി തങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞില്ലേ വലൽത്തമസ്തുഹീന ദാറൈന മിഞ്ഞതിഹി ഇല്ല സ്ഥലം തുന്നതാ മിൻ ഹൈരി മുസ്തലമി ഖാനവണ്ടി 
ആ സാധാരണ ഗതിയിൽ കയറുന്നു ഉണ്ടാകില്ലേ അപ്പം മുസ്ലിം എല്ലാത്തോടെ വെക്കുന്നതായി കയറ് പോയിട്ട് കയറായി മാറിയില്ലേ ഐഹികവും പാരത്തരികവും മായ വല്ല ഗനയും ഞാൻ തേടിയിട്ടില്ല തങ്ങൾ മുഖേനെ ഇല്ല സ്ഥലം തുന്നത അവിടെ നിന്ന് അവതാരം കിട്ടിയിട്ടല്ലാതെ മിൻ ഹൈദ് മുസ്തലം അത് ഏറ്റുവാങ്ങാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ല കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് ഹൈദർ മുസ്തലന്മാരാ തങ്ങൾ തന്നെ ഇപ്പം മകനെ മൽമുന അപ്പൊ മൂന്ന് രക്കമുണ്ട് വിളിച്ച് ഇനി കസൂമൻ നദ കസൂമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധികരിച്ചവർ എന്നാണ് അർത്ഥം നദ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പാറിപ്പൈന്ന മഴക്ക് പറയും നദ കാറ്റൽ മഴ ഇവിടെ ഔദാര്യം അതിനും പറയും അപ്പം ഔദാര്യം കൂടുതലായവരെ എന്നായി അപ്പം എത്ര നിതാകായി ആ ആദ്യത്തെ നിതാ വിളിച്ചിട്ട് രണ്ടെണ്ണം വിളിച്ചിട്ട് എന്താക്കി കുന്ത മനാന്ന് ജവാബ് പറഞ്ഞു മനാറസ്തന മകലൽ ഹിന കുന്ത മന ഇനി ഇമാമൽ ഹുദ സുമ്മൽ ഇദ മകനമൽ മുന കസൂമൻ നദ എന്ന് നാല് ഹിത്താബിട്ടു ഇനിയെന്താക്കണം അതിന് ജവാബ് വരണ്ടേ ഹിത്താബ് ഇട്ട് കിട്ടുമ്പോൾ ഒരു ജവാബ് പറയലുണ്ട് ജയ്ദ എന്ന് വെച്ചാൽ പോയി അപ്പം അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ബാക്കി എന്തോ കൊണ്ട് പറയും ആ കിത്താബ് ഇങ്ങനെ എടുത്താട്ടെ അല്ല നീ പോയി ചായ കുടിച്ചാട്ടെ അതെൻ്റെ ജവാബാകും എന്നതുപോലെ കസൂമൻ നദ ബിക്ക യുക്ഫ ഉ ബിക്ക അന്നറത എന്നാണ് അതിൻ്റെ ജവാബ് പറഞ്ഞു ബിക്ക യുക്ഫ ഉ അന്നറത ബിക്ക തങ്ങൾ കാരണത്താൽ അല്ലെ തങ്ങൾ മുഖേന യുക്ഫ ഉ നമ്മളെ തൊട്ട് തടുക്കപ്പെടും റദ എന്ന് വെച്ചാൽ ആപത്തുകൾ ശിക്ഷാ നടപടികൾ ആപത്തുകൾ നമ്മളെ തൊട്ട് തടുക്കപ്പെടുന്നതാണ് എന്ന് കഫ ആ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഒരു സാധനം എന്താക്കുക അടിമേലെ മറിക്കലിനാ പറയില്ലേ ഇങ്ങനെ വെച്ച സാധനം ഇങ്ങനെ അടിമറിച്ചാൽ കഫ ആ വങ്കഫത്തി സഫീനത്തു എന്ന് പറഞ്ഞു തെരമാലയിൽ കുടുങ്ങിയിട്ട് കപ്പൽ മേൽ കീഴായി മറിഞ്ഞു എന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് തരാൻ വേണ്ടി അതാബ് വെച്ചതാണെങ്കിൽ അതാബ് എന്താക്കും കീഴും മറിച്ചിട്ട് അതാബ് പോയിട്ട് എന്താക്കും ഞെക്കുമ്പത്ത് പോയിട്ട് ഞെമ്മത്തായി മാറും എന്നാന്ന് തടുക്കൽ മാത്രമല്ല ആ അത് അതാ അപ്പം ബിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തങ്ങൾ മുഖേന അത് മുമ്പേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഓമാ ഖാൻ അള്ളാഹു അലിബഹും വാന്തഫീഹിം അതുപോലെ തങ്ങളെ ദ്വാകാരണത്താൽ തങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം തന്നെ ദ്വാരക്കണം എന്നില്ല തങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം അവിടെ ഉണ്ടായാൽ ആമിന്നും ഹാസിന്നും ബർഡിന്നും ഫാജിറിനും എല്ലാം ഉപകാരം കിട്ടും എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അപ്പം മോമിനിയങ്ങൾക്ക് അവല കൊണ്ടും കിട്ടുമല്ലോ അപ്പം യുക്ഫ ഉബിക്ക അന്നറത നമ്മളെ തൊട്ട് തങ്ങൾ മുഖേന എന്താകും ആഫത്തുകൾ തടുക്കപ്പെടുന്നതാണ് അപ്പം അത് ശരിയല്ലേ വാൻ ഹസന ആ പാടി വെക്കാം വാൻ ഹസരി മതിഹിംഫീക്കുന ഹസോമീകൂലീമ <coughs> ഇവിടുന്ന് ശരിയാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്നെ ശരിയാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ മഹാൻ മക്കാനിന്റെ ദുന്യാവിൽ നിന്ന് കിട്ടുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അതിലെന്തോട് യഹീജു എന്നാക്കി എന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ ബഹീജിന്റെ സ്ഥാനത്ത് അല്ല ബഹീജ് നേരത്തെ വായിച്ചപ്പോ യഹീജു എന്ന് വായിച്ചത് ബഹീജ് പറ യഹീജു പറ ഹാജ യഹീജുവിൻ്റെ മുലാരിയാണ് ഏത് യഹീജു ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ കടലും കാറ്റലും അളകിയും അറിയില്ലെന്നാണ് അർത്ഥം കിട്ടല്ലേ ആ ഇനി അടുത്തത് വഹബുക്ക ഫി ലഹമി വാഹമി മുദാഹിലുൻ വഹബുക്ക എന്നുള്ളത് മുബുത്തത മുദാഹിലുൻ എന്നതിൻ്റെ ഖബർ വഹബുക്ക മുദാഹിലുൻ ഫി ലഹമി വാഹമി തങ്ങളോടുള്ള ഹബ്ബ് അപ്പം ഇവിടെ തന്നെ ഹബ്ബ് എന്നുള്ളത് മഫ്ലേക്ക് ലാഫത്താണ് തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കൽ എന്നല്ലേ പറയുന്നത് തങ്ങൾ സ്നേഹിക്കൽ എന്ന അർത്ഥവും കൊടുക്കാൻ കഴിയും അന്നേരം കാകാരാവും ഫായിലാവും ഇത് ഹബ്ബുക്ക തങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം മുദാഹിലുൻ അത് കടന്നു ചെന്നിട്ടുണ്ട് എന്തിലീ ഫീ ലഹമി വാലമി 
എൻ്റെ മാംസത്തിലും എല്ലിലും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും തങ്ങളോടുള്ള മഹബത്ത് എന്തായി കടന്ന് ചെന്നിരിക്കുകയാണ് അതിലേ എന്നിട്ടോ ബിഹി അത് കാരണത്താൽ ആ ഹബ്ബ് കാരണത്താൽ മാലി ഷൈത്വാനിൻ ഷൈത്താനിക്ക് ഇല്ലേ ഇല്ല മാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നഫിയ മാലി ഷൈത്വാനിൻ മദാഹിലുൻ അതിന് പ്രവേശന മാർഗമില്ല ബി കൽബി എൻ്റെ കൽബുമായിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഷൈത്വാന് കൽബിലേക്ക് കയറണമെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രവേശന മാർഗമല്ല മടക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു ചെയ്ത നിയമത്തല്ലുണ്ടെന്ന് അത് കണ്ട് കളവ് അറിയില്ല മുസന്നിഫർ അലി അള്ളാഹു നാം അർത്ഥമയിൽ എത്തിയത് കൊണ്ടെന്താക്കാം അങ്ങനെ തന്നെ പറയാം അള്ളാഹ നിയമത്ത് ഉള്ള നിയമത്ത് പറയലേ അധികം പറ്റില്ലല്ലോ ഏ നീ എനിക്ക് കാണുന്ന രണ്ട് കണ്ടു തന്നു ഉടച്ചോനെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ കണ്ണ് ഇല്ല എന്നാ പറയണ്ട് പിന്നാടെ അപ്പം മിഹി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഹബത്ത് കാരണത്താൽ എല്ലിലും മാംസത്തിലൊക്കെ തങ്ങളോടുള്ള മഹബത്ത് കടന്നു ചെന്ന കാരണത്തിന് വേണ്ടി ഷൈത്വാനിക്ക് കൽബിലേക്ക് കയറാനുള്ള യാതൊരു പ്രവേശന മാർഗവും ഇല്ല മദ്ഹൽ മദ്ഹല്ല ജമ്മാണ് ഇത് മദാഹിൽ എന്നിട്ട് പറയുന്നു വലാ ശൗബ ഫി ഹാദ ഈ പറഞ്ഞത് യാതൊരു കലർപ്പും ഇല്ല ഉള്ള നേരായ നേര രൂപത്തിൽ പറഞ്ഞതാണ് വലാ ശൗബ ഫി ഹാദ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു വലാ ഫി ഹിദാഹിലുൻ അതിൽ ഒരു കളങ്കവും ഇല്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ അർത്ഥം തന്നെ ഈ പറഞ്ഞതിന് യാതൊരു കലർപ്പും ഇല്ല അതാണ് പറയാൻ അതിൽ പോടി നിഫാക്കിൻ്റെയോ മറ്റെന്തിൻ്റെയോ കളങ്കവും അതിലില്ല ദാഹിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കളങ്കം എന്ന് പറയും അതായത് ഒന്നിലേക്ക് അന്യവസ്തു കടന്നു ചേരൽ എന്ന് പറയും ദഹലി അപ്പോൾ അവൻ്റെ അമല് മധുഹൂലത്ത് എന്ന് പറയും ആമാലുഹു മധുഹൂലത്തുൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ അർത്ഥം ആമാലിന് പുറത്ത് നിന്നുള്ള പല പലതും കടന്നു ചെന്നിട്ടുണ്ട് സാധാരണ സൂഫിയാക്കളാ കിതാമിൽ കാണും ഹൈലെല്ലാം പറയും മധുഹൂലത്ത് ആമാലും കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട എന്ത് മധുഹൂലത്ത് ദഹല യുദുഹുലു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രവേശിച്ചു എന്നല്ലേ അപ്പോൾ അമലിൽ ഇഹ്ലാസിനെതിരാകുന്ന പല കാര്യങ്ങളും കടന്നു ചെന്ന് അപ്പോൾ അള്ളാഹിനെ കൊള്ളുള്ള പൂർണ്ണമായ തവജ്ജുഹിനെതിരാകുന്ന കാര്യം കടന്നു ചെന്നു അപ്പം എന്താ ഈ മധുഹൂലത്ത് എന്ന് പറയും ദാഹിലേത് ഈ കളങ്കം അപ്പോൾ വലാഫി ഹിദാഹിലുൻ ഈ പറഞ്ഞ വിഷയത്തിൽ ഒരു കളങ്കവുമില്ല അപ്പോൾ സത്യം സത്യമായി പറയുന്നു ഇനി അക്കീദു റജ ഈ അന്നനി ബി കദാഹിലുൻ അക്കീദു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫഹീല് വസിന ഒരു സിഫത്താണ് അപ്പോൾ റജ ഇ അൽ അക്കീദ് എൻ്റെ ശക്തമായ റജ എന്ന അർത്ഥം ഉണ്ടാകലി ആക്കതു അതിൻ്റെ ഇസ്മുത്തഫിലായി അക്കീദ് ഫഹീല് വസിനായി ആ അക്കീദൊന്നും ഫെയിലല്ല കാതയക്കീതു എന്ന് പറയുന്ന വാക്കീതു കൈതൻ എന്ന് ഇന്നഹും യക്കീതു എന്ന കൈതൻ വാക്കീതു കൈത ആ അക്കീത് അത് ഫെയിലാണത് എന്തിൻ്റെ മുത്തക്കല്ലിമ് അക്കീതു ഇതകല്ല ഇത് ഇത് ഇസ്മുത്തഫലീലുമല്ല അന്നേരം ആക്കത് എന്നല്ല വരണ്ടി ഫഹീല വസിന് സിഫത്ത് മുഷബഹ എന്ന് പറയും ഇസ്മുത്തഫലീലിൻ്റെ അത്ര കടുപ്പമില്ലെങ്കിലും എന്തുണ്ട് എന്താ പറയില്ല പോസിറ്റീവ് കമ്പാരിറ്റീവ് സൂപ്പർലേറ്റീവ് അപ്പോൾ സൂപ്പർലേറ്റീവ് ആയിട്ടില്ലെങ്കിലും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ടാവും അല്ല കമ്പാരിറ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അക്കീതു എന്നുള്ളത് മുബുത്തത അത് സിഫത്താണ് അതിനെന്താ ഇതിൻ്റെ മൗസൂഫാണ് റജാ അപ്പോൾ റജാ ഇ അൽ അക്കീദ് എൻ്റെ ശക്തി ഏറിയ ആഗ്രഹം എന്നായി സിഫത്തിന് എന്ത് ചെയ്തു മൗസൂഫിലേക്ക് ലാഫത്താക്കി അക്കീദു റജാ ഇ എൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ശക്തിയായ ആഗ്രഹം അത് മുബുത്തത എന്താണ് അതിൻ്റെ ഖബറാണ് പറയുന്നത് അന്നനെ ദാഹിലും ബിക്ക തങ്ങളോടൊപ്പം ഭാഗന്താക്കാം മാനെ മാനാക്കാക്കാം ദാഹിലും ബിക്ക തങ്ങളോടൊപ്പം ഞാൻ കടക്കും എന്നാണ് ഞാൻ ദാഹിലാണ് അപ്പം ഭാഗന്താക്കി മയ്യ മാനെ മാന കൊടുത്തു ഇനി ബിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തങ്ങൾ കാരണത്താൽ എന്നും അർത്ഥം കൊടുക്കാം എന്ന് വെച്ചാൽ തങ്ങളെ അടിസ്ഥാനത്ത് ഞാൻ സമ്മതിച്ചു ഞാനെന്താക്കി മനസ്സിൽ ഇക്കറാർ ചെയ്ത് ഉറപ്പിച്ച് തങ്ങൾക്ക് റിസ നിസാരത്തുണ്ടെന്നും നബുവത്തുണ്ടെന്നും എല്ലാം ഉറപ്പിച്ചു തങ്ങൾ മാതൃകാ യോഗ്യനാണ് ഞാൻ സമ്മതിച്ചു എന്നിട്ടോ ഇത്തിബായ് ചെയ്ത് ഇത്തിബായ് ചെയ്താൽ അതിൽ കൂടി എന്താകും അത് കാരണത്താൽ എന്ന് പറയാലാം രണ്ടർത്ഥം കൊടുത്താലും ശരി തന്നെ ഇനി മഹബത്ത് വച്ച വാഗിയിലാണ് മയ്യത്ത് 
അൽമാർ ഉ മഅമൻ അഹബ്ബ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞു ആരാരെ സ്നേഹിച്ചു അവരെ മയ്യത്തുണ്ട് എന്നല്ലേ ഹദീസ് ഉള്ളത് അപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ മഹബത്തുണ്ട് അതെ ഏത് അതെ ഹബ്ബുക്ക അപ്പം ബിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടർത്ഥവും കൊടുക്കാം അപ്പം തങ്ങൾ കാരണത്താൽ തങ്ങളോടൊപ്പം ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കും എന്തിനു കിടക്കൽ ഈ ദിയാല ജിനാനിൻ സ്വർഗത്തിലുള്ള തോട്ടങ്ങളിൽ ഞാൻ കിടക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കൽ തന്നെ ആ അതിൻ്റെ സിഫത്താണ് ഇതിൻ്റെ തും ല ഉ ബിൽ അമാനിയ എന്നാണ് ആ സ്വർഗത്തിൻ്റെ വിശേഷണമാണ് തും ല ഉ അത് നിറക്കപ്പെട്ടതാണ് അമാനിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉംനീയത്തിൻ്റെ ബഹുവചനമാണ് അമാനിയ ഉംനീയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ വലക്കും ഫിഹ മാ തഷ്തഹി അംഫു സുഖും വലക്കും ഫിഹ മാ തദ് ഊൻ നിങ്ങളെന്താണോ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിനെന്താണോ കൊതിക്കുന്നത് അതവിടെ ഉണ്ട് മാ തഷ്തഹിഹിൽ അംഫു സുവ തലദുൽ അയ്യൂനു എന്ന് മറ്റൊരാത്തിൽ കാണാം അപ്പം ആഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് എന്ത് പറയും ഉംനീയത്ത് ഉംനീയത്ത് അതിൻ്റെ ബഹുവചനം അമാനീയ് തിൽക്ക് അമാനീയും ലൈസബി അമാനീയക്കും വല അമാനീയ അഹല കിതാബ് ഏതോ ഒരു പാർട്ടിയിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തത് കൊണ്ട് സ്വർഗത്തിലെത്തിപ്പോകും എന്നുള്ള വിചാരം അത് വെറും വ്യാമോഹമാണ് അതിന് സ്വർഗത്തിൽ കേടാനുള്ള മാനദണ്ഡം മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കലല്ല എന്നല്ല പറഞ്ഞു ലൈസബി അമാനീയക്കും വല അമാനീയ അഹല കിതാബ് അഹൽ കിതാബിനോട് അങ്ങനെ ഒരു തോന്നല് ആ അതാണ് കേട്ടേന്ന് ഇൻഷാല്ല ഞാൻ പറയാൻ പോന്ന് ഉരുളിക്കേത്ത് നിറച്ചുകൊണ്ട് പളമ്പാ പ്ലേറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഭാരണ സാധാരണ റജാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താകും ആഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുക അതായത് അതിൻ്റെ അസ്വാബുകളിൽ ചെയ്തു കൊണ്ടിട്ട് അല്ലേ ഒരാൾ എന്താക്കി അല്പം ഭൂമി വാങ്ങി അതിനെ കിളച്ച് മറിച്ച് അതിൻ്റെ കച്ചറകളൊക്കെ കളഞ്ഞു വെള്ളം ചേർത്തു വളം ചേർത്ത് വിത്തിട്ടാൽ അത് ഉൽപ്പന്നം ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളത് റജാഖാണ് ഇതൊന്നും ചെയ്യാതെ നാളെ നേരം വിളിക്കുമ്പോഴേക്ക് ഇവിടെയൊക്കെ ഗോതമ്പ് കൃഷി ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സംഗതി മുംകിനാണെങ്കിലും എന്താ ഈ ഉംനിയത്തൈ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ റജായ് കൊണ്ട് മുറക്കപ്പെടണം എന്നല്ലേ പറയേണ്ടിയിരുന്നത് അമ്മാനി എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മളെ കൊള്ള ചേർത്തിട്ട് സ്വർഗം കിട്ടാൻ വേണ്ടി കാര്യമായ പണിയൊന്നുകൂടെ അമ്മ ആരും തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല അപ്പം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്ത് അത് ഉണ്ണിയത്തിൽ കിടക്കുകയാണ് എന്ന് അർത്ഥം അപ്പം നമ്മളെ തക്സീരും കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ വെറ്റിലുണ്ടായി ഇതൊരു വെറും വ്യാമോഹം മാത്രമായിക്കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് എന്ന് അപ്പം ശരിയാ അല്ലെങ്കിൽ മാപ്പർക്ക് മാറ്റിയിട്ട് റജാ കൊണ്ട് ആഗ്രഹിക്കും മർജുമായ കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ട് നിറക്കപ്പെട്ടു എന്ന് ഇമാറത്താക്കാനും കഴിയാകിയില്ലല്ലോ ആ നമ്മളെ പ്രവർത്തനം അത്രമാത്രം ഒന്നും പോരാ അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ കിട്ടണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അമാനി ഉണ്ണിയത്ത് മാത്രമാകുന്നു എന്നാൽ അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മളെ തക്സീരും കൂടെ അതിൽ പറയല്ലേ ഇപ്പൊ ഇഷ്കാല തീർന്നില്ലേ ആ ജിനാൻ എന്നാണ് ജനാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സ് എന്ന അർത്ഥം ജിനാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വർഗം ജന്മത്തിൻ്റെ ജന്മാണേത് ജിനാൻ മറ്റേത് മനസ്സ് എന്ന അർത്ഥം പിന്നെ മറ്റൊരു ദ്വായാണ് അലിഫ്നി ഇലൽ ഫിർദൗസി ഫൗസം വല ഇല മവാത്തി നിഹസുഫില മഹല്ലം വ മൗസില കിട്ടിയിട്ടില്ല വധുദിനീയ അന്നാരിൻ മഹാലം വ മഴക്കില അലാസീദി കൊല്ലി അപ്പോൾ മടങ്ങിയ 
ഇതിലേക്ക് ഇതുകൊണ്ട് മറിച്ചേ തക്കന്തുമാണ്ട് അത് പറച്ചല് കുഴപ്പം വരുത്തിയിട്ടാണ് അൽ മുലാഫു ഇലൈഹിന്ന അൽ മുലാഫു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൽഫിലാമിലേക്കാ മുടങ്ങുന്നു അൽഫിലാം എന്താണ് മൗസൂല സ്ഥാനത്താണ് അതായത് ഈ കിളിമത്ത് എന്തിലേക്കാണോ ഇലാഫത്ത് ചെയ്യപ്പെട്ടത് അതിൽ നിന്നാണ് അപ്പം നമ്മൾ എന്താക്കി അൽഫിലാമ് കളിച്ച് മുലാഫു നെയ്ഹിന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് മറിച്ച് പരിധി കാണാത്ത ഇതുപോലെ ഹദ്ദാദിലുണ്ട് അള്ളാഹു ബിഹ അള്ളാഹു ബിഹ ബിഹാനുള്ള അമീറടുത്തേക്കാ നുസ്താദേന്ന് അതിന് മുമ്പ് രണ്ട് വരി കട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞ സഹാദത്ത് ഷഹാദത്തിലേക്കാണ് മുടങ്ങുന്നത് മുമ്പ് രണ്ടെണ്ണാടോ ഒഴിവാക്കി എന്തൊരു മറിച്ച് ഇടുന്ന പരുതുക തുടക്കത്തിൽ എന്താ വലിയ സ്ഥാനത്തേക്ക് മുപ്പർ കയറി ഫിർദൗസിലേക്ക് സ്വർഗത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉന്നതമായ സ്ഥലമല്ല ഫിർദൗസ് ഫൗസൻ ഞാൻ തന്നെ വിജയിച്ചവനായിക്കൊണ്ടിട്ട് ഫൗസൻ എന്നിട്ട് പറയുന്നത് വലൗ ഇല മവാത്തിനി സുഫില എന്ന് വലൗ ഇല മവാത്തിനി അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഏറ്റവും അടിത്തട്ടില്ല അസ്ഫലിൻ്റെ മുന്നസാണേത് സുഫില സാഫിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിയിലുള്ളത് അസ്ഫൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഇതാണത് അതിൻ്റെ മുന്നസ് എടുത്താൽ എന്താകും ബഹുവചന സ്ത്രീ സ്ത്രീലിംഗം സുഫില മവാത്തിനാണല്ലോ മൗസൂഫ് അപ്പം അതിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിയിലുള്ള പദവിയിലായാലും തിരക്കെടില്ല മഹല്ലൻ മഹല്ലിനാൽ വ മൗസല എന്ന ചേരുന്ന സ്ഥലം അപ്പം ഏകദേശം ഒന്ന് തന്നെ ഹല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സാധനം ഇറങ്ങുമ്പോഴേക്ക് നോക്കിയിട്ട് എന്താകും മഹല്ല് എന്ന് പറയും മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് നാട്ടത്തേക്ക് വന്ന് ചേർന്നു എന്ന് നിലനോക്കിയാൽ എന്താകും മൗസിൽ എന്ന് പറയും അപ്പം ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ കണ്ണൂരേക്ക് പോയി അപ്പം നാട്ടിൽ നിന്ന് പോയി 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 ഇപ്പം കണ്ണൂരേക്ക് എത്തുക എന്നുള്ളത് ചേർത്തിട്ട് എന്ത് പറയും മൗസിൽ എന്ന് പറയും വസൂലിൻ്റെ സ്ഥലം ചെന്ന് ചേരുന്ന സ്ഥലം അവിടെ അയാൾ ഇറങ്ങി താമസിച്ചു എന്നുള്ള നിലക്ക് എന്താകും മഹല്ല് എന്നും പറയും അപ്പം വാക്കിൽ നോക്കിയാൽ എന്താ മൗസലിന് ശേഷം മഹല്ലാകുന്ന മനസ്സിലാകുന്നു അല്ലേ പക്ഷേ ഇവിടെ ബൈത്തൊക്കെ ഉണ്ടേ അപ്പോൾ ഞാൻ ചെന്ന് ചേരുന്ന സ്ഥലത്തിനാലും മക്കാനൽ ഹുലോൽ അതാണ് ഇത് മഹല്ല് മക്കാനൽ വസൂലാണ് മൗസിൽ ബഹുമാ തമ്മീസാനി മഹല്ലാലും മൗസിലാലും അതിൻ്റെ ഏറ്റവും താണ സ്ഥലം അതായാലും മതി ഒല ഇല മബാത്തിൻ ഹസ്സുഫില എന്നിട്ടോ വധുദിനി എന്നെ ദൂരത്താക്കണം മാറ്റി നിർത്തണം ദാദ യസൂദു ായല്ല അതാ പറയുന്നത് തെറ്റ് തീർക്കേണ്ട മൗക്കയിപ്പം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കിട്ടാനുള്ള ചാൻസും ഉണ്ട് ഇത് പരതിയിട്ട് ഇങ്ങനെ തോക്കി വെച്ച് നടന്നാലും കിട്ടിക്കൊള്ളുന്നില്ല വധുദിനിയ എന്നെ ദൂരത്താക്കണം ആട്ടിൽ നിന്നും പറയും ദാദ യതൂതു അന്നാരി നരകത്തിന് തൊട്ട് ഏ മഹാദൻ അതിന് മഹാദി അഭയം ധാരപ്പെടുന്ന സ്ഥലം ആദ അഴൂതു അഴൂതു ബിക്കലിമാത്തില്ലാഹി എന്ന് പറയുന്നില്ല കാവലിനെ തേടി അപ്പൊ കാവലിനെ തേടാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമേ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഞാൻ മഹാദ് അപ്പൊ മഹക്കില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അഭയം പ്രാപിക്കാനുള്ള സ്ഥലം ആപത്തിൽ നിന്ന് അഭയം പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടി ഒളിച്ചു കൂടാനൊക്കെ പറ്റിയ സ്ഥലത്തിന് എന്താ പറയും മഹക്കില് എന്ന് പറയും അക്കല യാക്കിലു മഹക്കിൽ ഇപ്പൊ ആടലങ്ങളെന്നല്ലേ ഓടി ഒളിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ അതിനിടെ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞൊളിക്കും അപ്പൊ കാവലിനെ തേടാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമേ എനിക്ക് അഭയം പ്രാപിക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമേ എന്ന് താങ്കളെ വിളിക്കുകയാണ് ആ യാ മഹാദി യാ മഹാദി യാ മഹക്കിലി എന്ന സ്ഥാനത്തായി എന്നും ചോദിക്കും നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ്മ താങ്കളാണോ സ്വർഗത്തിൽ കയറ്റേണ്ടത് ഒരു നിലക്ക് തന്നെ എന്ന് പറയണം അപ്പോൾ ചിലർ ചോദിക്കും സ്വർഗം തങ്ങളെ കയ്യിലാണോ ഒരു നിലക്ക് പറഞ്ഞാൽ ശരി തന്നെയാന്ന് ഒരു നിലക്ക് പറഞ്ഞാൽ ശരിയല്ല എന്നും പറയും ശരിയാന്ന രൂപം എങ്ങനെയാന്ന് ലോകത്തിൻ്റെ കൺട്രോള് കംപ്ലീറ്റ് അള്ളാൻ്റെ ഗെയിമിലാന്ന് 
കൊടുക്കേണ്ടതും ബലം കണ്ടതും വാങ്ങേണ്ടതും എല്ലാം അള്ളാഹ ഗെയിമിലാണ് എന്നുള്ള നില മാത്രം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ പടപ്പുകൾക്ക് അതിലെന്തില്ല ദഹരില്ല അതേ അവസരത്തിൽ ഈ അധികാരിയുമായിട്ട് പ്രത്യേക ബന്ധമുണ്ട് ഒരു നിശ്ചിത ബന്ധമുണ്ട് ആ ബന്ധത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അധികാരിയെ കൊണ്ട് ജയിപ്പിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ള അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവർക്ക് അധികാരമുണ്ട് പണ്ട് ശ്രീരണ്ടാപുരത്ത് ഞാൻ ഞാൻ പോകുന്ന അവസരത്തിൽ അവിടെ ഒരാൾ എപ്പോഴും വായിക്കുന്ന ഒരു വീക്കോമ എന്നാന്ന് ഒരു കച്ചവടക്കാരനാന്ന് ഞങ്ങൾ ജോസ്താദ് എന്നെ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു എന്താന്ന് വിഷയം പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് അറിയോ നിങ്ങൾ എന്താന്ന് നാവിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സ്വർഗം തരാമെന്ന് ഞാൻ ഏറ്റു എന്നൊരു ഹദീസ് കണ്ടു ഉസ്താദ് എനിക്കൊരു ഇഷ്ടം ഞാൻ പലതും വായിക്കുന്ന ആളാണ് ഈ സ്വർഗം എന്നുള്ളത് അള്ളാഹിൻ്റെ അധികാരത്തിൽപ്പെട്ടതല്ലേ അങ്ങനെ ഞാൻ തരാമെന്ന് ഏറ്റെടുക്കുക ഞാൻ ഉദാഹരണം ചോദിച്ച് തിരിച്ചു ചോദിച്ച് ഞാൻ സ്റ്റേറ്റ് ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ എന്താക്കി കണ്ടക്ടറോട് പറഞ്ഞ് എൻ്റെ പെരാളെ നിർത്തണേന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്കൊന്ന് കീയാനും അങ്ങനെ ദൂരത്ത് പോയിട്ട് നടന്നിട്ട് വരാനൊന്നും കഴിയൂല എൻ്റെ പെരാളെ നിർത്തണേന്ന് പറഞ്ഞു അയാൾ ആന്നും പറഞ്ഞു ഇത് ശരിയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു എൻ്റെ പറ എന്താ ബസ്സിൻ്റെ കൺട്രോള് ക്ലച്ചും ബ്രേക്കും ഗ്രീയറും സ്റ്റാരിങ്ങും എല്ലാം ഡ്രൈവറെ കയ്യിലാണ് എന്നുള്ള നുലക്കിയാൽ അയാൾ ഉദ്ദേശിച്ചെങ്കിലേ വണ്ടി നിർത്താനോ ചലിപ്പിക്കാനോ കഴിയുള്ളൂ അതിലാര് വിചാരിച്ചാൽ ശരി ഇവിടെ ഇവിടെ എത്ര വലിയ ഭരണാധികാരി വന്നാലും ശരി ഡ്രൈവർ വിചാരിക്കാത്ത കാലത്തോളം വണ്ടി നിർത്താൻ കഴിയില്ല അല്ലേ അതേ അവസരത്തിൽ ഈ ഡ്രൈവറും കണ്ടക്ടറും തമ്മിലൊരു ബന്ധമുണ്ട് ആ നിങ്ങൾ പലയിടത്തും വന്ന് എണീച്ച് നിന്നാൽ മതിയെന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു ഉടനെ എന്താക്കി ഒരു ബെല്ലടിച്ചപ്പം വണ്ടി അവിടെ വന്ന് കഴിഞ്ഞൊന്നും പറഞ്ഞു നിർത്തിയോ ഇല്ലയോ ആ അപ്പം എന്താ അടിസ്ഥാനത്തിലെന്ന് ഞങ്ങൾ വന്ന് ഉസ്താദെ എൻ്റെ നൂറും നൂറും നൂറ് ഇസ്കാലുകൾ തീർന്നു പോയി പിന്നെ എന്ത് വേണം എന്ന് അറിയോ ഇല്ലേ കൂടി വഴി പോകുമ്പോൾ എപ്പോഴും നീട് കയറിയിട്ട് ഒരല്പസമയം ഇരുന്ന് സംസാരിച്ചിട്ട് പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം നിർത്തി കണ്ടക്ടർക്ക് എന്തില്ല ക്ലച്ചില്ല ബ്രേക്കില്ല ആക്സിലേറ്ററില്ല ഗിയറില്ല ഒന്നുമില്ല യാത്രക്കാരനെ പോലത്തെ ഒരു യാത്രക്കാരൻ എന്നതിൽ കമ്പനി അയാൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല ഈ നിർത്തുന്ന വിഷയത്തിൽ പക്ഷെ ഒന്നുണ്ട് എന്ത് ആ ഡ്രൈവറും മാറ്റി പ്രത്യേക അലാക്കത്തുണ്ട് ഇപ്പൊ ശരിയായ ആ അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് തൗഹീദിനെതിരല്ല എൻ്റെ പരമാധികാരി അള്ളാഹുവാണ് എന്ന് വിശ്വസിച്ചു കൊണ്ടാണ് അതിലേക്ക് മുൻ ആളുന്ന അള്ളാഹുമായി ബന്ധമുള്ളവരോട് അവർ ഇപ്പം മഴ വേണമെന്ന് എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് ആകാശം ഭൂമിയും മേഖലയിലും ആർക്കെങ്കിലും ലിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ പക്ഷെ അതിൻ്റെ ആളോട് എന്താക്കും അള്ളാഹു മുസ്കന ഐസം വഹീസം കൈ ഒത്തുന്ന സമയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തായി ആകാശത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം മാറി അനുസരണി അള്ളാഹുവിനെ പറഞ്ഞാൽ ഈ വാക്ക് പറയുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ആകാശം കത്തിയരിയുന്നു ഒരു ദീർഘമിൻ്റെ വട്ടത്തിലുള്ളൊരു മേഘം പോലും കാണാനുണ്ടായിട്ടില്ല പറയിലോട് കൂടി ആകാശം കറുത്തു കാർമേഘം വന്നു ഇടിയുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു മിന്നൽ പ്രകാശിക്കുന്നു കോരിച്ചൊറിയുന്ന മഴ ഒരാഴ്ചക്കേക്ക് അപ്പം അത് പരസ്പരം വൈരുദ്ധ്യമൊന്നുമില്ല അതിൽ അപ്പോൾ അലിഫ്നെ ഇലൽ ഫിർദൗസ് ഫൗസം വലൗ ഇല മവാത്തീനി ഹസ്സുഫില മഹല്ലം വ മൗസില വധുദിനീയ അന്നാരിൻ മഹദം വ മാക്കില അയാ സഞ്ജിതി കുല്ലി മലാദം വ മൗ ഇല എന്റെ ജവാബം കുല്ലി എനിക്ക് തങ്ങളാവണം മലാദാകണം ലാദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഭയം പ്രാപിച്ചു അതിൻ്റെ മൽ വത് എന്നുണ്ടാവും ലാദ യലൂസു അതിൻ്റെ ഇസ്മ വെക്കാൻ എടുത്താൽ എന്നുണ്ടാവും മൽ വത് അപ്പം നേരത്തെ മൻവറിൻ്റെ അവിടെ പറഞ്ഞ തന്നെ വാവിൻ്റെ പ്രത്യേക മാറ്റിയിട്ട് അയക്കി കൊടുത്തു ലാമിന് കൊടുത്തു അപ്പം മലവുതായി മലവുതാകുന്ന അവസരത്തിൽ അതിൻ്റെതാക്കി ലീന കൊടുപ്പെട്ട് മദ്യാക്കി മതി അപ്പം മലാദ് അഭയം പ്രാപിക്കുന്ന കേന്ദ്രം മൗ ഇര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അവസാനമായി ചെന്ന് ചേരാനുള്ള കേന്ദ്രം ഒരു മടക്കമുണ്ടല്ലോ ഒരു മടക്ക സ്ഥലം ആലയ ഊലു 
ആലയ ഊലു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അണഞ്ഞുകൂടി ആ അപ്പം അണഞ്ഞു ചേരാനും എനിക്ക് അഭയം പ്രാപിക്കാനുമുള്ള ഒരു കേന്ദ്രമായി മാറണം തങ്ങൾ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം എന്നിട്ട് പറയുന്നു യമീനൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ സത്യം ചെയ്തു പറഞ്ഞു അഹലീഫ് യമീനൻ ഞാൻ സത്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് ഫൈന്നി ഞാൻ അഹ്ത ഉന്നാസി ജനങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ഹത്ത് ചെയ്ത വ്യക്തിയാകുന്നു ആ ബുത്ത ഓ ഹസനാത്ത് അത് തോഹത്തിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ വളരെ പിന്നോട്ടടിച്ചാളാകുന്നു എന്നാണ് ഒന്ന് ഹത്ത വന്നു മറ്റൊന്നോ സാലിഹായ അമാലിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ പിന്നോട്ടടിച്ചു അപ്പം രണ്ടും രണ്ട് തരത്തിലായി പോയല്ല പിന്നോട്ടടിച്ചിട്ട് ഹത്ത ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ കുറച്ചെങ്കിലും മെച്ചമായിരുന്നു ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അഹ്ത ഉന്നാസുമാണ് അബുത്തവുമാണ് ജീമ <coughs> തങ്ങളുടെ പരിസരത്ത് എന്നെ ചേർക്കണം ജാറ് പരിസരം വൽ ജാറ് പരിസരക്കാരനും പറയും ജാറ് എന്ന് ജിവാറ് ജാറ് ജിവാർ ജുവാറ് ആ അപ്പൊ അൽഹക്കിനി എന്നെ ചേർക്കണം ഇപ്പോഴത്തെ പ്രഹസംഗിമാരുടെ ഭാഷയിൽ ചാരത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ചാരം തന്നെ പിന്നീട്ടാണ് അപ്പൊ അൽഹക്കനെ വിചാരിക്ക് തങ്ങളുടെ ആ പരിസരത്ത് തന്നെ എന്താക്കണം എന്നെ ചേർക്കണം ഇല്ല പരിസരത്ത് നിൽക്കാൻ ഞാൻ യോഗ്യതനല്ല എന്നാ ഫലില്ല അതിൻ്റെ തണലിൽ നിർത്തിയാലും മതി ജാറിൻ്റെ ഒരു തണലില്ലേ ആ ആ ലില്ലിലായാലും മതി അപ്പോൾ ഒറിജിനൽ ആകുന്നില്ലെങ്കിൽ തൽക്കാലം ഒരു ഇമിറ്റേഷൻ ആവട്ടെ വലിയ വയില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ വയില്ലാൻ്റെ അപ്പുറം ജാറിൽ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ഫലില്ലിഹി നടന്നെന്ന് അൽഹക്കിനി ലില്ലി ആ തണൽ തെങ്ങിൽ നിർത്തിയ അല്ല ലില്ല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ നേരെ പകർപ്പല്ലേ അതിൻ്റെ ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് അല്ലേ നിഴലി ഇനി വധവുമൻ എപ്പോഴും ദായ്മിയായിട്ട് അഫാല റബ്ബു റബ്ബ് ചൊരിക്കട്ടെ എന്നത് ഫെയിലാണ് റബ്ബ് ചൊരിക്കട്ടെ എന്തിൻ്റെ സലാമൻ എൻ്റെ മമ്മ അവര് പറയുന്നതാ സലാമൻ സലാമൻ എന്നെ ചൊരിക്കട്ടെ എന്ന് ആ റബ്ബ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം ദാഫി അഹലിഹി എന്നാണ് ഹലിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൻ ആ കിലമത്തിനെ പറ്റി ഒന്ന് സംസാരിക്കാനുണ്ട് ഇപ്പം ഹാവും ലാതും ലാമും കൂടിയിട്ടാണ് ഹലില് പ്രയോഗിച്ചത് മറ്റൊന്നുണ്ട് ഹാ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ലാ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അലിൽ ഹലില് കിലോ രണ്ടായാ പിന്നെ ലാത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അതിനുള്ള പ്രയോഗം ഉണ്ട് അത് തൊട്ടടുത്തതാണ് അലില് ആ അപ്പോൾ കിലോമീറ്ററായി മൂന്നായി ഹലിൽത്തുൻ ഹലിലത്തിൻ എന്ന് പറയും അത് ഹാവ് വെച്ച് ലാതും വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ എണ്ണൂറാം നമ്പർ ലാതില്ലേ ലാതില്ലേ ആ അത് ക ഫരിഹ അന്നേരം വായിക്കൽ എങ്ങനെ ഫരിഹ വായിക്കും പോലെ ഹ ലീല അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഫസദത്ത് ഉസൂലുഹ സഹഫിഹ എന്ന് അതിന് കൊല വരുന്ന സ്ഥലമുണ്ടല്ലോ അതിന് കേട് വന്നു എന്നാണ് ഈത്തപ്പനൻ്റെ കൊല കൊതുമ്പെല്ലാം പുറത്ത് വരുന്നില്ലേ അതിൻ്റെ അസലിനൊരു കേട് വന്നു അതിനെന്താണെന്ന് പോലും കാമോസിൽ പറഞ്ഞത് അതിന് എൻ്റെ വിദഗ്ധന്മാർ എന്താക്കും അവിടെ എന്താക്കും തീ കൊടുക്കും പോലും തീ കൊടുത്തിട്ട് കേട് വന്ന മുഴുവനെ നശിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞാൽ എന്താക്കും പുതിയത് തല എടുക്കും എന്ന് പറയുന്നു എല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെ കുഞ്ഞു അങ്ങോട്ട് പോകും ആ അപ്പം ഹലിലത്തിൻ ഹലിലയിൽ നിന്ന് പിടിച്ചാൽ എന്താക്കും ഹലില ഫരിഹ പോലെ 
അപ്പൊ ഹലൽ എന്നാ വരിക ആദി അതല്ലേ പക്ഷെ ആ ഫസാദിന്റെ മാനാക്ക് നമ്മളിവിടെ പറ്റൂല അങ്ങനെ വന്നാൽ നസറ പോലെ അപ്പൊ എന്താകും അതുപോലെ തന്നെ ലറബ ലറബ എഹലീലു അങ്ങനല്ലേ മന അഹു മിന തസറഫിഫി മഷിയഹി മന അഹു മിന തസറഫി വൽ ഹറകതി വൽ മഷിയ ഒരു സാധനത്തിനെ നടക്കാൻ അനുവദിക്കാതെ തടഞ്ഞിടുക എന്ന അർത്ഥം വരും അപ്പൊ തടഞ്ഞിടുക ചലിക്കാൻ അനുവദിക്കാതെ തടഞ്ഞിടുക എന്ന അർത്ഥത്തിനാണ് ഇവിടെ വേണ്ടതെങ്കിൽ വാദിന് പകരം ലാഗാണ് വേണ്ടത് എന്നാ വരണ്ടി അന്ന പേരന്നെ മാറി അന്നലാണ് നസറ യൻസുറു നസറാൻ മസ്തറ് നസറ് അതുപോലെ ലറബ എന്നറിയുമ്പോൾ ലറബൻ മസ്തറ് വെക്കണമെങ്കിൽ അവ്വലി സാക്കി മഫ്തൂഹ് രണ്ടാമത്തെ സാക്കിനായിട്ട് വരണമെങ്കിൽ ആണ് വരേണ്ടത് പക്ഷെ മുമ്പ് നേത കഴിഞ്ഞ നേതാക്കന്മാർ അങ്ങനെ തന്നെ നിർത്തിയത് അവിടെ മറന്നു പോയിട്ടാണോ എല്ലാം മൂപ്പറന്തങ്ങ് തൗജിഹി കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഒന്നും കാണാത്തത് കൊണ്ട് ഞമ്മതിനെ പറ്റി കൈകാര്യം ചെയ്ത് നിന്നിട്ടില്ല ഭാഷ വിധി ചോദിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ കിട്ടുക ചേർന്ന് മനസ്സിലായാ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതാകുമ്പോൾ ഹലലി എന്നാ വരണ്ടി അന്നേരം ഉസൂല് ഫസാദായി എന്ന അർത്ഥം അതിവിടെ നടക്കൂലല്ലോ അപ്പൊ സലാം കൊടുക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കാതെ സലാം ഇങ്ങനെ ഒഴുകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കാതെ തടസ്സത്തിനെ തടുത്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം വിഭാഗത്തിൽ നിന്നല്ലേ പറയുന്നത് എന്തോ ഓടാത്ത മാതിരി വധവുമൻ ദായ്മയായി കൊണ്ടിട്ട് അഫാല റബ്ബു റബ്ബ് ചൊരിക്കട്ടെ എന്തിന് അലയിക്ക തങ്ങളെ മേൽ സലാമിനെ ചൊരിക്കട്ടെ ആ ചൊരിക്കുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കണം ദാഫി അഹലിഹി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒഴുക്ക് തടസ്സപ്പെടുത്താത്ത രീതിയിൽ ചൊരിക്കട്ടെ എന്നല്ലേ പറയുന്നത് അതെ ആണെങ്കിൽ അതാണ് കൂടുതൽ യോജിക്കുന്നത് എന്ന് പറയും കത്തിഫുൻ ഷദ്ദാദ് ഹല്ലാല് എന്ന് ഷദ്ദാദ് എന്ന് പറയും പോലെ പറയും ഹലൂല് എന്ന് സബൂർ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ മുഖത്തി റേഹ എന്താണ് നഫക്കന്റെ കണക്കെല്ലാം ചോദിച്ചിട്ട് എന്താകും നീ ആർക്ക് എത്ര പൈസ കൊടുത്തു മറ്റേ എത്ര പൈസ കൊടുത്തു അത്ര കൊടുത്തുകൊണ്ട് കണക്ക് ചോദിച്ചിട്ട് ബാക്കി തിരിച്ചു വാങ്ങുന്ന പിശുക്കൻ എന്ത് പറയും ഹലൂല് എന്ന് പറയും അവിടെയുണ്ടല്ലോ ഒരു കൊടുക്കായിക ആ ഇല്ലാണ്ട് വേണം ആ കൊടുക്കായിക പിശുക്ക് എന്നുള്ളത് തടുക്കണം അതിന് അതന്നെ അപ്പൊ കൊടുക്കായിക എന്നുള്ള ആ ഹലിലിനെ തടുക്കുന്ന രൂപത്തിൽ അതിന് തടുത്ത് മാറ്റി ഹലിലൂടെ വരാനേ പാടില്ല പോതിയാ അങ്ങനെയാണ് ലോകത്ത് വരുന്നത് പിന്നെ പക്ഷെ അത് ലാദിൻ്റെയും ലായിൻ്റെയും ഫറക്ക് ഒരു ദക്കായ ഫറക്കാന്ന് ഒരു വ്യത്യാസമാണ് അപ്പൊ മുൻകഴിഞ്ഞാളാരും തൊട്ട് കളിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഞമ്മം പിന്നെ അതിലേക്ക് കൈ കടത്തണ്ട എന്ന് വെച്ചാൽ അടങ്ങുന്നത് അപ്പൊ സംഗതി വരാണ്ട് പറ്റൂലല്ലോ ഇനി അപ്പൊ അഫാലാന്റെ മഫ്സൂലാണ് ഇത് സലാമുൽ സലാമൻ അഫാല റബ്ബു സലാമൻ അലൈക്ക അദ്ദഹറ എന്ന് പറഞ്ഞ കലാകാലം അത് തന്നെ മറ്റേതാ മാനി അലിഹി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതേ അർത്ഥം എന്താ അതില് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ മാന അ അതുകൊണ്ടല്ലേ ആ വലാത്ത അലുലൂഹുന്ന നിങ്ങൾ തടഞ്ഞു നിൽക്കാൻ പാടില്ല അതുപോലെ ഈ മൗലിയത്തിനെ കെട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വലിയായ വ്യക്തി എന്താക്കുന്നു ഞാൻ നിക്കാഹ് ചെയ്ത് കൊടുക്കൂല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അയാളെ ആളിലായി ഫിക്കിൻ്റെ ഒരു ബാബന്നല്ലേ അതിൽ വന്നാൽ അതിൽ സുബൂത്താകണം സുബൂത്തായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താക്കും അയാളെ വിലാത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നമുക്കും തൽക്കാലം തള്ളും തള്ളിയിട്ട് പകരം കാതിയാറ് വരും വേറെ വലിയനെ പിടിക്കും എല്ലാ മൂന്ന് വട്ടം ആവർത്തിച്ചതിന് ശേഷം അയാൾ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് വിലാ തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നും അദ്ദേഹമുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത വലിയിലേക്കാവുക ഇയാൾ വിലാത്തിന് അർഹനല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഹിസ്സിലുണ്ടെങ്കിലും ഷറയിൽ ഇയാൾ അസ്ഥാനത്താണ് ചിലപ്പോൾ എന്താക്കും ഹിസ്സിലും ഇല്ല ഷറയിലും ഇല്ല എന്ന് പറയും മരിച്ചു പോയാൽ രണ്ടും പോയി ചിലപ്പോൾ ഹിസ്സിലുണ്ട് പക്ഷെ അയോഗ്യനായി അപ്പം ഷറയിലില്ല 
അപ്പം അടുത്ത വലിയിലേക്ക് നീങ്ങും എൻ്റെ മകളെ നിക്കാഹ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഏ ഞാൻ കൊടുക്കൂല 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 എന്ന് അടുത്ത് അടി നിർത്തി അങ്ങനെ മൂന്ന് തവണ ആ മൂന്ന് തവണ ഒന്നിച്ചാ പണമോ അല്ല പല തവണയായിട്ട് മൂന്ന് തവണ ആയാൽ മതിയോ അതൊക്കെ ഫിക്കൽ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടെന്ന് കാലിയാർ കാലിയാർമാർ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട വിഷയം എന്നിട്ടിപ്പോൾ അയാൾക്ക് പിന്നെ ദൂരപ്പെട്ടു പോയി അടുത്ത വലിയിലേക്ക് നീങ്ങും എന്നിടത്തോളം വരും അപ്പം അർദിലി അതിൽ നിന്നാണല്ലോ ചികിത്സക്ക് കൂട്ടാക്കാത്ത തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക അതിലി അപ്പോടി അങ്ങനെ തന്നെ മാലി ആ അതിലിഹി ആ തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുന്ന കാര്യത്തിന് തടയ ആ രൂപത്തിൽ എന്താക്കണം സലാമിന് ചൊരുങ്ങട്ടെ അപ്പൊ ഏകദേശം രണ്ടും ദാഫിയൻ്റെയും മാലിയൻ്റെയും വാർത്ത ഒന്നായി അതിലെന്ന് അയിന് കൊണ്ട് പറഞ്ഞാലും ലാതു കൊണ്ട് പറയണം മറ്റേക്കിൽ ഹാ കൊണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് ലാ കൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ ആ യോജിപ്പ് കിട്ടുന്നു ആ ചുരുക്കത്തിന് അതിന് യാതൊരു പിശുക്കോ അല്ലെങ്കിൽ തടസ്സമോ ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ അഥവാ വല്ല പിശുക്കോ തടസ്സമോ വന്നാൽ അതിനെ തട്ടി മാറ്റിക്കൊണ്ടിട്ട് എന്താക്കട്ടെ അപ്പം ദാഫി ആ എന്നുള്ളത് ഹാലാണ് എന്തിൽ നിന്ന് അഫാദർ റബ്ബുൻ്റെ ഫായി റബ്ബ് തന്നെ അതിലിനെ അടുക്കുന്ന രീതിയിൽ സലാമൻ സലാമിനെ ചൊരിച്ച് തരട്ടെ അലയിക്ക തങ്ങളവിൽ അദ്ദേഹര കാലാകാലം ശരിയല്ലേ ബിജാരിക്ക ബിജാരിക്ക സലാമൻ അലൈക്ക ാണിപ്പ സലാം പറഞ്ഞത് ഇനി മത്തിനിൽ എന്തോ പറയുന്നു സലാത്താണ് അപ്പം ആ സലാത്തും സലാം കൊണ്ട് രണ്ടു കണക്കും ഒപ്പിച്ചു അയാദി ഇരാഹി എൻ്റെ ഇരാഹിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഐദിൻ്റെ ജന്മം എന്താകും അയാദി അനുഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ കൈ എന്നും പറയും പക്ഷേ കൈ എന്നുള്ളത് ഹെച്ച് സി ആയി കാണുന്ന ഈ എല്ലും തോലുമുള്ള കൈ എന്ന അർത്ഥത്തിനല്ല എന്താ പറയും അവതാരം ചെയ്യൽ കൈ കൊണ്ടായത് കൊണ്ട് അതിനെന്താക്കും കൈ എന്ന് പ്രയോഗിക്കും ആ ദാവലത്തുക്ക തങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യട്ടെ ഇലാഹിൻ്റെ കൈ ആ തങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യട്ടെ ബി ഫലിഹ അവൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തോടു കൂടി കൈകാര്യം ചെയ്യട്ടെ എന്തുകൊണ്ട് ബി ഔഫ സൊലാത്തിൻ സമ്പൂർണമായ സലാത്ത് കൊണ്ട് തങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ബി ഔഫാൻ്റെ താലൂക്കടുത്തേക്ക് ദാവലത്ത് കയ്യിലേക്ക് സാധാരണ മുത്തദാവിൽ എന്ന് പറയില്ലത് കൈമാറ്റം കൈമാറ്റം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കില്ലേ ആ ബി ഫലിഹി ബി ഔഫ സൊലാത്തിൻ അപ്പൊ ദാവലത്തുക്ക ബി ഔഫ സൊലാത്തിൻ സമ്പൂർണമായ സലാത്ത് കൊണ്ട് തങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യട്ടെ എന്ന് അപ്പം അയാദീൻ്റെ മുബത്തത ദാവലത്തുക്ക ഖബർ അത് തന്നെ അള്ളാൻ അനുഗ്രഹത്തോട് കൂടിയിട്ട് എങ്ങനത്തെ സ്വലാത്തായിരിക്കണം ഔഫ സലാത്തിൻ എന്നുള്ള ഇലാഫത്ത് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഔഫ എന്നുള്ളത് വസ്ഫാണ് സൊലാത്ത് അതിൻ്റെ മൗസൂഫാണല്ലോ സഫ സിഫത്ത് മൗസൂഫ് ഇലാഫത്താക്കിയില്ലേ എന്തൊരു ജുംല പിന്നെയും സിഫത്താക്കുന്നതാണ് എങ്ങനത്തെ സ്വലാത്ത് ലാ തവാന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊട്ടും പിന്തുന്നതല്ല ലാ തവാന എന്നുണ്ടാവും പിന്തുക വ തുറുജ എന്ന് പിന്നെ ആവട്ടെ എന്ന് പറയില്ല അതേ ചോദ്യാർത്ഥം തന്നെ ഇപ്പം തന്നെ റെഡി തുറുജവും പിന്നീടാവട്ടെ ഇപ്പം ഇല്ല അപ്പോൾ ഒന്ന് റക്കം ആ അപ്പം ലാ തവാന വലാ തുറുജവും പിന്തുകയോ ഇപ്പം തന്നെ കൊടുക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത രൂപത്തിലുള്ള സമ്പൂർണമായ സലാത്ത് അപ്പോൾ ഔഫാ സലാത്ത് എന്നുള്ളത് എൻ്റെ എന്താണ് പോസിറ്റീവ് സിഫത്താന്ന് ഗുരുതി ലാ തവാന വലാ തുർജ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവാന്ന് പിന്താൻ പാടില്ല എന്നല്ലേ പറയുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് തരം സിഫത്തായി സലാത്തിന് ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് മറ്റേ നെഗറ്റീവ് മറ്റ് ഇപ്പോഴത്തെ പോസിറ്റീവ് എല്ലാവരുടെയും നിഷ്കാലാക്കിയിട്ടില്ലേ ഇപ്പം പറയുമ്
ഗസാലിമാർ അറിയുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞില്ല നാട്ടിലൊരു കലിമത്ത് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരുടെ മനസ്സും അപ്പുറത്തേക്കാട്ടും പോയി ഓ അവിടെ തിരിച്ചോട്ട് വരാൻ കഴിയില്ല പിന്നെ ഉടനെ ആ ഒരു ആസ്പത്രിയിലേക്ക് ആവുക അതിനെ സെൽബി പിന്തലെ അതുപോലെ റൊക്കമാവാതിരിക്കാൻ എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ വല്ലാത്ത നെഗറ്റീവ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഔഫാ സലാത്ത് പോസിറ്റീവ് അപ്പോൾ സലാത്തിന് മഹത്വം പറഞ്ഞു അപ്പം ആ കാപ്പിയാണ് തീർന്നു ീർന്നു ഇനി ബാ കൊണ്ടാ തുടങ്ങുക ബാ കൊണ്ട് തുടങ്ങും ബാ കൊണ്ട് അവസാനിക്കും ഇപ്പൊ ഇതിന് കൃത്യമായ മണിക്കൂറും കൃത്യം ഉം തുടങ്ങി വെക്ക പക്ഷെ അതിന്റെ കിച്ചകൾ ഒരുപാട് പറയാനുണ്ടാവും അത് വ്യാഖ്യാനം തുടങ്ങില്ല അതിന് പാട് മറാജികളും കിതാബെല്ലാം ഒപ്പിക്കാനുണ്ട് ചുരുക്കത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനഹു താൻ ആദ്യമാ സൃഷ്ടിച്ചത് അള്ളാഹു നബ്ബുൽ മഹ്ലൂഖാരാണ് നബീ സല്ലാ അലി വസ്ല്ലമ്മ തങ്ങളാണ് തങ്ങളെ നൂർ നൂറെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂഹ തന്നെ നൂറും റൂഹനുള്ള ഒരു വസ്ഫാണ് നൂറ് അപ്പം എന്താ നൂറ് എന്ന് മോസോ സിഫത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് മോസോഫ് ഉദ്ദേശിക്കും അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ സിഫത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് മോസോഫ് ഉദ്ദേശിക്കില്ലേ ഹത്തീബ് വന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹത്തീബ് എന്നുള്ളത് ആരാന്ന് ഫുലാന് പിന്നെ ഫുലാൻ്റെ വസ്ഫല്ലേ ഹത്തീബ് വന്നിട്ട് മോസോഫല്ലേ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ കുറച്ച് വന്നിട്ട് മുലക്കന്മാർ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ ആദ്യം പഠിച്ച നൂറാന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്നെ വല്ല തെളിവുണ്ടോ എന്ന് അവൻ തെളിവുണ്ടെങ്കിൽ അതിനേ ഉള്ളൂ അതൊക്കെ ലന്നിയാത്ത മാത്രമല്ലേ എന്ന് എന്നാൽ പിന്നെ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഒന്നെങ്കിൽ ആദ്യം പടക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അവസാനം പടക്കണം വേറൊന്നിന് ശേഷം അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടത്തോടെ പടക്കണം മോ നിഹത്യമാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാ നിങ്ങളെ അഭിപ്രായം ആദ്യം പഠിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എത്ര ആളെന്ന് പറഞ്ഞത് ആദ്യം പഠിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞതിനാണ് എത്ര ആൾ നിങ്ങൾ കൊണ്ടാണത് അല്ലേ അപ്പം പിന്നെന്തുണ്ടാകും അവസാനം പഠിച്ചു എന്ന് അതിനെന്താ തെളിവ് അതിന് തെളിവ് കൊണ്ടാ ഇതിനെന്താക്കി ആരെല്ലാം പഠിച്ചു തീർന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് അല്ല തന്നെ ഹബീബിനെ പടക്കുക എന്താ അതിന് ഔചിത്യമുള്ളത് ബുദ്ധിപരമായി ചിന്തിച്ചാൽ കൂട്ടത്തോടെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ മറ്റേ രണ്ട് ഹിത്തിയുമാൽ തെളിവ് കൊണ്ടാ 
ഇതിന് ഇമാമിയങ്ങൾ പറഞ്ഞ തെളിവുണ്ടല്ലോ ഹക്കായിക്കിൻ്റെ ഉലമാക്കന്മാർ പറഞ്ഞ് അംഗീകരിക്കില്ല നമുക്ക് അത് അംഗീകരിക്കില്ല നമുക്ക് നിവൃത്തിയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഫിക്കെ എങ്ങനെ അംഗീകരിക്കുന്നു അപ്പം ലോകത്തുള്ള അയിമത്ത് മുഴുവനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭർതഞ്ജലി പറത്തുന്ന ഭർതഞ്ജലി മൊലിതില്ലേ നല്ല മൊലിതല്ലേ നമ്മളെ ബൈത്ത് കുറവാണ് അതിന് അബുത്തതി ഒരു ജംല ഇയാ കൊണ്ട അവസാനിക്കും അബുത്തതി എന്നൊരു ആ കൊണ്ട് അവസാനിക്കും രണ്ടാമത്തെ ജുമല എല്ലാവരെക്കാളും മുന്തൽ കൊണ്ടും മുസ്ഫ അറിയപ്പെട്ടു അവലിയത്ത് കൊണ്ടും മുസ്ഫ അറിയപ്പെട്ട ഒരു ആ ആ നൂറുണ്ട് ആ നൂറിൻ്റെ മേ ആ സലാത്തും സലാമും ചെല്ലുന്നു ആ നൂറെന്തായി പിന്നെ അൽ മുൻ തക്കലി ഫിൽ ഉറദിൽ കരീമത്തി വൽ ജബാ മഹാന്മാരായ പിതാക്കന്മാരുടെ മുഖത്ത് ഇങ്ങനെ തെളിഞ്ഞു കാണുമ്പോൾ അവരുടെ മുഖം നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ പ്രകാശം ഇങ്ങനെ കാണാം ഉറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിത്തിത്തടം ജിബാഹ് ആ അഹർണം ഹജലീൻ അപ്പം അവിടെ അത് പറഞ്ഞിട്ട് അൽ മോസഫ് ബിത്തക്കദ്ദും ഇവൽ അമ്പലീഞ്ഞ ആ മുംതത്തി അമ്മിന് ശുക്കരും അതിൻ്റെ പുറം നിന്ന് പിന്നെ എല്ലാത്തിനും പ്രയോഗം ഒന്നത് ഒന്നിരോളം നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇതാണ് നീണ്ട കാലം തസ്ബീഹ് ചെല്ലിയിരുന്നു ആ തസ്ബീഹ് കേട്ടിട്ട് മലായിക്കത്ത് തസ്ബീഹ് ശീലിച്ചു എന്നിട്ട് തങ്ങളോടൊപ്പം തസ്ബീഹും ചെല്ലി അപ്പം ഇതൊന്നും തെളിവായിട്ട് പറ്റൂലെങ്കിൽ പിന്നെ തെളിവായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പോകണമെന്നാണ് പിന്നെ ചിന്തിക്കേണ്ടത് അങ്ങ് നിഷ്കാലാക്കിയപ്പോൾ നിഷ്കാല തീരലുണ്ടാവില്ല എന്നാൽ പിന്നെ തെളിവായിട്ട് എന്താ വേണ്ടത് സഹീഹായ ഹദീസ് അല്ലേ ഒരു ഹദീസ് സഹീഹാണെന്ന് എന്താ തെളിവുള്ളത് ഇന്ന ഹദീസ് സഹീഹാണ് എന്നതിൽ എന്താണ് തെളിവുള്ളത് പറഞ്ഞേ ഇത് അപ്പം മുഹങ്കാമികളായ മഹദീസിങ്ങൾ പറയലാണ് ഈ ഹദീസിൻ്റെ നേതാക്കന്മാർ പറയും ഇത് സഹീഹാണ് കൊള്ളാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇന്ന ഇനത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് പറയൽ അംഗീകരിക്കൽ അതും തന്നെ അല്ലേ എന്ന് വെച്ചാലോ അത് തീരലുണ്ടാവില്ല അത് രോഗമാണ് അത് മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു തരം രോഗമാണത് അതാണ് പിന്നെ ഒരു സംഭവം പറഞ്ഞത് തസ്ബീഹ് ചെല്ലിയതും പിന്നീട് ജബിൻ അലഹി സ്വലാം നെഞ്ഞു കയറിയ സംഭവമില്ലേ അത് ജീവിതത്തിൽ നാല് വട്ടം ഉണ്ടായി എന്നാണ് മൊത്തത്തിൽ പറയുന്നത് നാലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് വിലാദത്തിൻ്റെ സമയത്താണ് രണ്ട് ഹലീമ ബീബിൻ്റെ അവിടെ കുട്ടിയായ കാലത്താണ് മൂന്നാമത്തേത് വഹിയറിയിക്കുന്ന സമയത്താണ് നാലാമത്തെ ഇസ്ലാം മിയറാജിൻ്റെ സമയത്താണ് പല അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഭർത്ത അപ്പം അതിനുള്ള ചനതുകളും ഈ വാർത്തെല്ലാം നമുക്ക് ഇൻഷാന്ന പരതണം അലഹമുല്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ